中国古代的这个文化呢，创造了很多很美的这个女性形象。你是根据这个当时特定啊物质水平条件编的。现在生活环境改变之后，大家经常不知道那个故事讲的是什么了。就比如说这个杜十娘怒沉百宝箱，它的百宝箱具体是什么？比如说，我说玉连环，它为什么变成这个爱情的符号啊？呃，我写美人图，它涉及到各种领域，比如说首饰、工艺品、风俗、化妆品，做了大量的这种考证工作。这个很有名的这一句词：“冰玉玉度香腮雪。”有地位的女性，她是非常注意化妆的。你只有知道这个化妆的风俗之后，你才明白这句话是什么意思。临睡前的时候，他是要把浓妆卸掉的，但是呢，他会擦很多的粉，加了这种很好的香料和中草药的这种脂粉。他早晨起来，他这个鬓上就沾着粉，但是很性感。所谓“新贴绣罗襦，双双金鹧鸪”，就他化妆好之后，穿上了一件新的衣服。他这个词整个就写了这么一个过程。从很小我就对这种物质细节感兴趣。比如我看一个外国电影，人人物在前面谈恋爱呢，我会去盯后边的那个墙纸。嗯，另外一个呢，就家里从小是鼓励读诗词，他就很好奇，就这些它究竟是什么意思？古人是用什么画眉的？《焦红记》里有一个情节呢，是跟这个有关系的。各个文明里可能只有中国人能够想到把这个。点的那个灯芯的那个灰烬呢、啊，收集起来，给磨成细灰，然后用香油啊调画眉墨。美人嘛，从这个《诗经》里就有这个概念。我们现在的这个审美呢，太受西方影响，好像一个中国女孩子长得有混血特征，特别美。中国传统女性呢，她是有自己的一套的，古人都讲究带玉佩。他要通过这个香气，通过声音，甚至通过谐音，就是他给你的一个心理感染，让你觉着美。《西厢记》里，张顺和崔莺莺初次见面非常匆忙，很快崔莺莺就离开了。但是张生似乎觉得他仍然还在，仍然觉得他很有魅力，因为兰麝香仍在，环佩声渐远。中国古代女性，她头上的首饰特别重要，可能是中产以上比较讲究的，她是有很多套的，必须穿符合这个节日内容的衣服或者首饰。那么，所以古代父母这个半嫁妆，它是一个大事儿，就都得给她配齐，所以古代女性压力也很大的。比如我们举明代来说，到了腊月，她就得带小葫芦，元宵节的时候你要带灯球。有灯，它就会有铺灯的蛾子。于是那天晚上要带闹蛾。当时冬天呢，南方又是梅花开的时候，所以还要带梅花。所以实际上，它这个美变成一个智力和修养的斗争。你的美是你自己的作品。每天的生活呢，就是翻这些文献，说我前生呢，可能是那个慈恩寺。观清道场里的一个看经猫，老是看的就周围全是一个书卷的世界，他不懂，他就发了愿心，他希望这辈子他能懂。呃，我觉得这本书是没有什么功利的，像逛卢浮宫一样，你进去一圈之后，你不会得到什么实际的好处，但是呢，你会得到审美的陶冶。呃，我们人活着呢，他是要有这种纯粹的审美时刻。